Wir haben den Neckar verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Neustadt an der Weinstraße. Dort gibt es einen Stellplatz, den möchte ich euch heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Den Stellplatz in Neustadt haben wir nach zwei Übernachtungen verlassen. Warum, das werde ich in diesem Video erklären. Ja, wo sind wir? Und zwar sind wir westlich von Heidelberg und östlich von Kaiserslautern in der Pfalz. Und zwar an der Weinstraße. Sie ist ca. 85 Kilometer lang und touristisch doch irgendwo interessant. Wir fahren jetzt in die Stadt rein und gleich wird unser Stellplatz kommen. Die Zufahrt zum Stellplatz liegt hier gleich auf der linken Seite. Der Stellplatz liegt zentrumsnah, so dass man also von diesem Stellplatz aus schnell in der Stadt ist. Die Zufahrt ist etwas versteckt, aber wir haben sie gefunden. Und jetzt biegen wir hier nochmal links rein und dann sehen wir schon die Mobile. In den Apps ist angegeben, dass hier 30 Mobile Platz haben und mit einer Länge von bis zu 12 Meter hier stehen dürfen. Wir kommen hier an auf einem Sonntagnachmittag und wir haben den 4. Juni. Eine Parzellierung konnte ich auf Anhieb nicht erkennen. So denken wir, wir stellen uns hier in die äußerste Ecke hin, um vielleicht ein schönes, ruhiges Plätzchen zu haben. Da es sehr warm ist, freuen wir uns, dass wir hinter unserem Wohnmobil eine kleine Grünfläche haben mit ein paar Bäumen, wo wir uns hinsetzen können im Schatten und es ist angenehm dort sich aufzuhalten. Am Platz führt ja eine verkehrsreiche Straße vorbei und so hatten wir gehofft, dass wir, wo wir hier hinten ganz in der Ecke stehen, dass wir hier ein ruhiges Plätzchen haben. Strom gibt es hier auf dem Platz, muss allerdings bezahlt werden. Auch eine End- und Versorgung ist vorhanden. Sie ist an der Zufahrt zum Stellplatz. Hier steht auch der Bezahlautomat. Der Platz kostet für 24 Stunden 6 Euro. Bezahlen kann man mit Münzen oder mit Kreditkarte. Es ist immer gut, wenn man Hartgeld dabei hat. Nicht nur für die Platzgebühr hier, sondern auch für den Stromanschluss braucht man meistens Hartgeld. Und 1 Euro, manchmal 50 Cent Stücke. Also wenn man da so einige dabei hat, kann nicht verkehrt sein. Ich löse meistens nur ein Ticket für einen Tag. Man weiß manchmal ja nicht, was noch am nächsten Tag kommt. So, dass man vielleicht seine Pläne ändert und weiterfährt. Direkt daneben ist gleich der Anschluss für Wasserzapfen. Hier kann man kleine Wassermengen kostenlos zapfen. Wenn man größere Mengen braucht, dann muss man Münzen einwerfen. Dann gibt es einen Bodeneinlass für Grauwasser und daneben eine Säule. Dort kann man die Kassette entleeren. Was sehr angenehm ist, genau gegenüber der Einfahrt zum Stellplatz gibt es eine Bäckerei. Dort kann man seine Brötchen morgens holen. Sind bis dorthin vom Platz vielleicht 200 Meter. Wir sind mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Das muss man nicht. Man kann auch zu Fuß ohne weiteres die Stadt oder das Zentrum der Stadt mit Altstadt erreichen. Hier ist natürlich richtig was los. Hier finden wir Restaurants, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten und natürlich auch eine schöne alte Stadt oder Altstadt. Wenn man am Marktplatz ist, dort findet man eine Tafel mit Hinweisen, wo die Sehenswürdigkeiten bzw. historische Gebäude sind. Das kann man alles zu Fuß abgehen. Es gibt hier auch Stadtführungen. Da geht man am besten zur Touristinformation. Dort erfährt man dann mehr und kann vielleicht an einer Stadtführung teilnehmen. Das Wahrzeichen von Neustadt ist die Stiftskirche mit der größten Gussstahlglocke der Welt. Wir sind ja hier in einem der Zentren des Weineinbaugebietes in Deutschland und hier finden ja auch immer Weinfeste statt. Die finden meistens im September, Oktober statt. Wer es gern etwas ruhiger hat und lieber aufs Land fährt, der hat die Möglichkeit direkt vom Stellplatz mit dem Fahrrad zu starten. Dort gibt es einen Radweg und von dort aus kann man dann in die Weinberge oder in die Weinanbaugebiete fahren. 
Man kann hier nicht nur mit dem Fahrrad fahren, sondern auch wandern. Es gibt zum Beispiel den Pfälzer Weinsteig, den kann man abwandern. Das ist einige Kilometer lang. Zurück zum Stellplatz. Wir haben jetzt Montag und äh, es wechselt stark hier mit den Wohnmobilen. Äh, hin und wieder füllt er sich und dann ist auch wieder Platz. Und warum das so ist, das habe ich jetzt auch festgestellt. Und zwar ist nebenan Aldi und Aldi wird in der Nacht beliefert und das mehrfach. Und das hört man dann sehr laut, ist es dann hier auf dem Platz, besonders da, wo wir stehen. Wir stehen nämlich direkt am Zaun zu Aldi hin. Ansonsten hat es uns auf dem Platz gut gefallen, nur wie gesagt in der Nacht, das hat dann doch etwas gestört und so haben wir dann nach der zweiten Nacht beschlossen, den Platz zu verlassen und äh, etwas weiter zu fahren. Ich weiß, dass es hier im Umfeld von Neustadt einige schöne Stellplätze noch gibt bei Weingütern, wir kennen auch einige davon, aber wir schauen uns auch gerne mal was Neues an, deshalb soll unsere Reise jetzt auch mal ein bisschen wieder weitergehen. So haben wir am Dienstag, den 6. Juni, den Stellplatz in Neustadt an der Weinstraße verlassen. Vielleicht als Hinweis, wer auch mal hinfährt, vielleicht nicht dort in die Ecke stellen, wo wir gestanden haben, sondern gegenüberliegend. Man sieht hier geradeaus die Wohnmobile stehen. Dort ist wahrscheinlich etwas ruhiger, in der Nacht zumindest, wenn man äh, dort steht. Unser nächstes Ziel ist nur 30 Kilometer weiter und zwar heißt die Stadt oder der Ort Hochspeyer. Dort gibt es einen einfachen Stellplatz bei einem Schwimmbad. Warum fahren wir dorthin? Rita möchte dort ihrem Hobby Geocaching nachgehen und wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar wollen wir ja zum Treffen oder internationalen Treffen in Klüsserath und das findet am 8. Juni statt. Wir fahren jetzt hier die B39, eine schöne Strecke, landschaftlich sehr schön. Wir nutzen auch gerne mal einfache Plätze, genau wie diesen, den wir jetzt hier anfahren. Es muss nicht immer alles super duper sein. Preiswert ist es meistens auch noch und das reicht uns dann immer für ein oder zwei Tage. Wir haben den Ort Hochspeyer jetzt erreicht, ein kleiner Ort mit etwa 5000 Einwohnern. Wir sehen schon, der Bäcker ist nicht weit entfernt vom Stellplatz. Das ist immer ganz schön, dann kann man sich morgens seine frischen Brötchen holen. Jetzt sehen wir auch schon ein Hinweisschild, rechts die grünen Schilder. Dort wird auf den Stellplatz am Schwimmbad hingewiesen. Wenn wir uns Stellplätze aussuchen, dann achten wir mal drauf, mit welcher Länge man auf so einem Stellplatz stehen kann. Meistens steht dabei länger als 8 Meter oder auch bis zu 8 Metern, das ist für uns immer wichtig. Wir haben ja sehr schönes Wetter, da muss man ja rechnen, dass dann die Plätze häufiger voll sind. Wir kommen hier in der Mittagszeit an und da finden wir dann doch noch einige freie Plätze hier. Man sieht hier geradeaus, sind, das sind die Parkplätze für das Schwimmbad. Und hier auf der linken Seite sind dann die Stellplätze für die Wohnmobile. Sechs Stück sind es insgesamt. Wie man hier sieht, die gekennzeichneten Flächen sind vielleicht maximal acht Meter lang. Aber wenn man hier ein bisschen nach hinten raussteht, ist kein Problem, denn man stört hier keinen. Die Plätze sind nicht sehr breit, aber man kann gerade so Tisch und Stuhl nach draußen stellen. Das ist hier auch nicht untersagt. Ich habe mir die Platzordnung durchgelesen. Es handelt sich ja um einen gebührenpflichtigen Stellplatz. Er kostet 5 Euro. Man zahlt das an der Kasse beim Schwimmbad oder muss den Betrag überweisen. Jetzt haben wir einen Blick auf den Parkplatz. Hinten am Ende sehen wir dann das Schwimmbad. Dort an der Kasse zahlt man dann die 5 Euro Platzgebühr. Dieses Schwimmbad öffnet aber erst mittags ab 12 Uhr. Blick von oben, wir sehen links das Schwimmbad, rechts den Parkplatz und ganz rechts in der Ecke den Stellplatz für Wohnmobile. Strom gibt es auch auf diesem Platz, muss gemünzt werden, das heißt man zahlt für eine Kilowattstunde 50 Cent. Hier sehen wir jetzt die End- und Versorgung, hier kann man entsorgen und Frischwasser tanken. Der Platz ist relativ ruhig. Natürlich hat man am Tage den an- und abfahrenden Verkehr hier vom Parkplatz, der zum Schwimmbad gehört. Aber das hält sich in Grenzen hier. Und in der Nacht war es ganz ruhig. 
Wir sind jetzt etwa einen Monat unterwegs auf Reisen und werden auch noch einige Zeit weiter unterwegs sein. Ich werde dann noch über Plätze an der Mosel berichten, die wir angefahren sind. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.